ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാത്തിങ്സ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈദിനൊക്കെ എന്താ പറയുക തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കറിലാട്ടോ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അത് കുക്കറിലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചരി കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്താ ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിനകത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ പച്ചരി നാല് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി വേണമെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പഴുത്തതാണ് തൊട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച ആണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഏലക്ക കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു കുടുക്ക വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുടുക്കെല്ലാം ചൂടായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അധികം ഓയില് വേണമെന്നില്ലവർക്ക് അധികം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ചെറിയ ജീരകം പൊടി ഉണ്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുക്കർ കുക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ നമുക്കൊരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇനി ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉട്ട് പോയത് കേട്ടോ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഞാൻ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി
അപ്പം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈസ് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കണലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചിട്ട് കുക്കറിന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ കണലൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബൈ ബായ